25 Jahre Coolliner. Aus diesem historischen Anlass befinden wir uns heute im Technologiezentrum in Spelle. Hier führen wir ein Gespräch mit Bernhard Krone, um zu erfahren, wie die kommenden 25 Jahre des Coolliner aussehen werden. Herr Krone, Ihr Erfolgsmodell Coolliner feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum. Aber wir wollen jetzt mal in die Zukunft blicken. Wo sehen Sie den Coolliner der Zukunft? Gut, ich glaube, man sieht gerade dieser Tage, dass ähm, der, äh, der Kühlauflieger an sich immer mehr zum Technologieträger geworden ist. Äh, gerade in der heutigen Pandemiezeit äh, sieht man, wie wichtig es ist, sich schnell neuen äh, logistischen Herausforderungen anzupassen, wie wichtig das ist. Und äh, ähm, ja, ich sag mal, mit, gerade mit unserer Technologie, äh, dem, dem ähm, Pharmazertifikat, was wir anbieten, mit den entsprechenden Temperaturüberwachungen, mit der, mit der äh, entsprechenden Telematik, mit den Dokumentationsmöglichkeiten, mit äh, zukünftig verstärkt Innenraumüberwachung und, 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 äh, glaube ich, sind das Themen, die äh, gerade in Zukunft noch, noch wichtiger werden, noch viel wichtiger werden, äh, als sie heute schon sind. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass ähm, äh, je nach logistischem Zuschnitt, je nach Anforderungen unserer Kunden, wir äh, sowohl hardwareseitig wie auch systemseitig die richtige Lösung unseren Kunden noch viel stärker, als es heute schon der Fall ist, bieten können, aber auch bieten müssen. Und insofern äh, glaube ich schon, dass wir ähm, gerade in diesem Bereich noch äh, viele, viele Innovationen in den nächsten Jahren sehen werden. Zum Kühlaufleger gehört ja auch das Kühlaggregat. Auf diesem Feld waren Sie ja früher nicht unterwegs, aber Sie haben jetzt eine völlig neue Entwicklung angestoßen mit Celsineo. Können Sie uns darüber die Hintergründe erläutern? Also Celsineo ist ja eine, eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben uns erst alleine und dann später mit unserem Partner Liebherr ähm, den, den ganzen Bereich der, der Kühltechnik genauer angeschaut, haben überlegt, wo geht in diesem Bereich die Reise hin in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Es geht hier um Energieeffizienz, um, um Nachhaltigkeit, um Ressourcenschonung, aber auch um, um die ganzen Themen wie Wartung und Service und Ersatzteilversorgung und natürlich dann auch den Wiederverkaufswert und auch natürlich den Service dann im, im Zweitmarkt darzustellen. Und... Wir sind an, an ja, gewisse natürliche Grenzen gestoßen. Das fängt ähm, bei, dem, bei dem flächendeckenden Service an für so eine Einheit. Das fängt aber auch beim Thema Fachkräftemangel an, den weite Teile Europas beschäftigen, gerade im Bereich Klimatechnik ähm, und, und Service. Ähm, und insofern äh, haben wir diese, dieses Thema Kühlaggregat in ganz, ganz viele kleine Scheibchen geschnitten und haben dann versucht, jede dieser Einzelherausforderungen quasi in Lösungen zu gießen. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist. Und daraus resultiert eigentlich das Thema Celsineo. Und ich glaube, dass es uns gelungen ist, eine Vielzahl dieser Themen wirklich abzuarbeiten und dafür interessante Lösungen zu bieten. Und das in einem Markt, der es gewohnt ist und vielleicht auch ein Stück weit akzeptiert hat, nur bei zwei Herstellern zu kaufen. Ja. Ja. Und da eine, einen wirklichen, eine wirkliche Antwort zu haben, ist, glaube ich, sicherlich eine spannende Sache. Und ich glaube, dass wir damit in den nächsten Jahren noch, noch sehr viel Erfolg haben werden. Das ist ja eine sehr herausfordernde Entwicklung. Wie lange befassen Sie sich mit dem Thema schon, also Ihr Unternehmen mit dem Partner Liebherr? Also speziell mit Liebherr sind wir jetzt, ich würde sagen, seit gut fünf Jahren im Boot. Vorher haben wir auch schon verschiedene andere Felduntersuchungen gemacht. 
und äh, haben natürlich, ich meine, mit der Thematik beschäftigt man sich ja äh, quasi ständig, aber dass wir, ähm, dass wir äh, wirklich vorhatten, eine, eine sozusagen eigene Kühlmaschine zu machen, äh, das ist erst so in den letzten fünf Jahren rangereift. Also auch als wir mit Liebherr darüber gesprochen haben, war nicht gleich klar, dass wir sagen, also wir müssen jetzt unbedingt eine Kühlmaschine gemeinsam machen. Wir haben auch überlegt, äh, äh, sprechen wir mit den etablierten Herstellern, gibt es, mhm. gibt es, können wir vielleicht Lösungsvorschläge dahin machen. Ähm, aber als man dann, als die dann Ideen so gut waren und, und die, die Lösungen so gut waren, haben wir gesagt, also das ist eigentlich etwas, das müssen wir gemeinsam zusammen, gemeinsam äh, quasi vorantreiben und, und, und auf den Markt bringen. Jetzt haben wir ja ein Stück in die Zukunft geblickt, aber wir müssen auch mal zurückschauen, denn es war ja der, Ihr erster Job sozusagen innerhalb des Familienunternehmens Krone, ähm, die Leitung des Werks in Wamm in Dänemark. Mhm. Was für Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Zeit? Ja gut, ähm, zum einen war das eine sehr schöne Zeit, äh, an die ich auch gerne zurückblicke. Ähm, man äh, hatte zum einen die Möglichkeit, recht frei zu arbeiten. Äh, man war noch nicht so unter dem Brennglas äh, im Fokus äh, der gesamten Belegschaft oder äh, vielleicht auch der gesamten Branche. Ähm, äh, wenn, wenn man Fehler gemacht hat, dann hat sich das nicht gleich äh, überall herumgesprochen äh, in, in, in unseren Bereichen. Und ähm, zum anderen war es natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, ich meine, man hat sich ja ein Stück weit äh, sein, ja, quasi sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, darauf, darauf gefreut. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt äh, Unternehmensberater und war gerade äh, äh, jung und glücklich verheiratet. Und äh, man hat sich eigentlich darauf äh, eingerichtet, noch so ein bisschen ja, die Welt zu erkunden, ähm, als Berater unterwegs zu sein, äh, da vielleicht erstmal Karriere zu machen. Und äh, das, hatte das gerade zwei Jahre gemacht. Und dann kam eben der Ruf meines Vaters, der gesagt hat, so, ähm, äh, jetzt ist das Lotterleben vorbei. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt so viel gearbeitet wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Also Unternehmensberater, äh, ständig on the road und, und äh, 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 dann tagsüber äh, mit den Kunden zusammen äh, interagiert sozusagen und abends bis spät in die Nacht Protokolle geschrieben und Präsentationen ausgearbeitet. Und äh, dann, dann äh, äh, habe ich meinem Vater gesagt, also wenn, wenn du meinst, dass ich bisher nicht äh, anständig gearbeitet hätte, dann weiß ich gar nicht, ob du dir meine Stundensätze leisten kannst, die ich als Berater habe. Ja? Und dann waren wir also quasi, hat er gesagt, touché, jetzt sind wir quitt. Und äh, ich hab, bin diesem Ruf, also letzten Endes natürlich gerne gefolgt und habe mich dann gefreut, diese Aufgabe zu übernehmen. Das war der richtige Einstieg, nicht gleich in der Zentrale oder in, in einer der Hauptfunktionen, sondern erstmal in, in, einer, in einer Führungsrolle in einem, ja, in einem kleineren Werk, in einem Teilbereich erstmal aktiv zu sein. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, wir konnten mit, mit der Führungsmannschaft dort einiges bewegen zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe viele Projekte umgesetzt, die, deren Skills oder deren Ideen auch aus meiner Zeit als Berater stammten. Und ähm, Dänemark ist ja sowieso ein etwas ja, lockeres Volk. Äh, man duzt sich da. Ich glaube, selbst der König hatte damals Probleme, gesiezt zu werden. Und ähm, nein, es war schon eine spannende Zeit. Äh, man hat natürlich auf eigenen Beinen gestanden. Man hat viele neue Dinge kennengelernt, aber man hat auch so ein Stück weit die DNA von Krone eben zu spüren bekommen und anpacken, Ärmel hochkrempeln und anpacken und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Heute verantworten Sie ja die gesamte Krone-Gruppe und das ist ja ein Unternehmen mit zwei Schwerpunkten, Landwirtschaft, Transport. Und auch eine Menge verschiedener Produkte, die Sie herstellen. Neben dem Q-Liner gibt es ja dann den Profi-Liner, den Planauflieger. Es gibt die Wechselbrücken, es gibt Containerchassis. 
Wir von der Transportseite kennen jetzt gar nicht den Landmaschinenbereich so genau, aber es gibt da zum Beispiel einen Häcksler Big mit 1156 PS imponierend. Ähm, in dieser ganzen Produktbreite, welchen Stellenwert hat da für Sie der Coolliner? Also zuerst einmal vielleicht, ähm, äh, in, gerade in Bezug auch auf die Landtechnik, äh, ist es schon so, dass ein großer Teil meines Herzens äh, für die Landtechnik natürlich schlägt. Ich bin hier in Spelle groß geworden, bin mit, dem, mit der Landtechnikfabrik aufgewachsen. Ähm, aber man muss schon sagen, dass uns auch dieses dieses Technologische, vielleicht auch die Technologieführerschaft in der Landtechnik, auch in anderen Bereichen des, des Unternehmens zugutekommt. Ähm, äh, viele, äh, gerade im Nutzfahrzeugbereich, verbinden da auch ein eine besonderes technologisches Know-how da, damit. Und äh, das hat sicherlich auch zu dem, zu dem Image unseres Unternehmens in den letzten Jahrzehnten beigetragen. Gerade auch die Verbindung und die Verknüpfung im, im Bereich der Digitalisierung hilft uns sehr und, und unterstützt das Ganze nochmal und hat uns sicherlich auch im Bereich der, der Telematik äh, gewisserweise frühzeitig die Augen für die, für die Wichtigkeit dieses Themas geöffnet. Nichtsdestotrotz ist, ähm, äh, äh, früher hat man gesagt, beide Bereiche sind Zukunftsbranchen. Heute in Pandemiezeiten müsste man fast sagen äh, systemrelevant. Ja. Und äh, äh, gerade hier ist natürlich im, im Nutzfahrzeugbereich der Kühlauflieger äh, ein Stück weit auch der, der Technologieführer. Und ähm, das technologisch herausforderndste Produkt, äh, äh, gerade was, ähm, äh, was den K-Wert angeht, was Stabilität angeht, was Ausstattung angeht, was äh, Ressourcenschonung angeht, was äh, neue Technologien der Kühlung oder der Effizienz angeht, dann das ganze Thema CW-Wert, um, um, um hier auch ja, Kraftstoff einzusparen bei der Fahrt und so Sie weiter. Sie haben ja da auch ein, eine Kooperation, ein Projekt, da geht es ja auch darum, Bremsenergie in Strom umzuwandeln und weniger Diesel zu verbrauchen für die Kühlung oder gar kein Diesel. Ja, wir arbeiten da zusammen mit äh, unserem Freund Twan Hedkamp aus den Niederlanden äh, und äh, das äh, Gesamtprodukt heißt New Cool. Und äh, in der Tat, wir setzen da eine, ähm, eine Rekuperationsachse ein. Es gibt auch verschiedene andere Versuche mit, mit Solarzellen und dann natürlich der Zwischenspeicherung der Energie, die ich dann wieder äh, im, im Kühlprozess abgebe, spare dadurch Kraftstoff, einmal der Zugmaschine, später aber natürlich auch den Diesel für die, für die Kühlmaschine. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, äh, äh, wie sich äh, der gesamte äh, Logistikprozess, was das Thema Kühllogistik angeht, in den nächsten Jahren noch verändert wird. Nachhaltigkeit spielt hier eine große Rolle. Das ist ja mittlerweile schon zu einem Modebegriff geworden. Aber ich glaube, gerade in diesem Bereich ist es eben so, dass wirklich Energie, die bisher einfach verloren gegangen ist, die nicht genutzt wurde, nutzbar gemacht wird. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was dann auch den Begriff Nachhaltigkeit letzten Endes auch verdient. Noch einmal zurück zum Entwicklungszentrum und zum Future Lab, wo ja dann auch Versuche validiert werden. Sie haben ja diese zwei verschiedenen Bereiche, Landwirtschaft, Transport, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie eng sind die denn in der Entwicklung zusammen? Oder sind das nur so ein Stückchen mit Überschneidung oder doch mehr, als man grundsätzlich denkt? Also erst einmal ist... Ähm wenn Sie das äh, äh, Future Lab oder Validierungszentrum ansprechen, äh, möchte ich gerne sagen, dass das sicherlich eine der wichtigsten Investitionen in der Krone-Gruppe der, der letzten 10, 15 Jahre ist. Ähm, gerade dieses, dieses Validierungszentrum, was bereits im, in einer Frühphase der Entwicklung eines neues, neuen Produktes, egal ob in Landtechnik oder Nutzfahrzeugbereich, ähm, uns eine riesige Flut an Erkenntnissen bringt, die eben äh, den ganzen Lebenszyklus eigentlich eines Produktes positiv beeinflussen wird. 
ähm, und das eben mit den entsprechenden äh, Vorteilen, gerade auch für den Kunden, was, was Qualität, Haltbarkeit, Langlebigkeit, Wiederverkaufswert angeht. Und insofern äh, kann man äh, diese für uns zumindest diese, diese, diese Entwicklung Future Lab gar nicht, gar nicht hoch genug werten. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir eigentlich äh, völlig unabhängig voneinander entwickeln, also Landtechnik ja. und Nutzfahrzeuge. Allerdings ist es schon so, dass wir gerade im Bereich der Digitalisierung äh, ähm, einen sehr starken Austausch haben. Gerade im Bereich Telematik nutzen wir beispielsweise die gleiche Blackbox oder äh, 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 gleiche gleiche Software-Module oder gleiche Prozesse. Ähm, jedoch, äh, was, was die Hardware angeht, äh, arbeiten wir relativ losgelöst voneinander. Wir versuchen aber dann eben in dem, in dem Future Lab, in unserem zukünftigen Validierungszentrum, ähm, gerade im Bereich der, der, ähm, der Forschung, der, der, äh, der Tests, der Validierung, äh, wieder enger zusammenzuarbeiten, um eben auch Rückschlüsse aus verschiedenen Funktionen der anderen Seite zugänglich zu machen. Und äh, hier gibt es in der Tat Synergieeffekte, äh, nicht nur bei dem großen Hydropulser, den wir in der nächsten Zeit äh, in Betrieb nehmen, äh, sondern auch bei vielen anderen Abläufen, äh, Stichwort finite Elementeberechnung und so weiter. Also ähm, wir werden hier viele Synergien heben und äh, sicherlich auch äh, die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen, äh, noch enger vielleicht im Bereich der Digitalisierung zusammenzuarbeiten, aber trotzdem natürlich jede Seite äh, ihren Fokus für das eigentliche Thema Landtechnik oder Nutzfahrzeug ähm, noch weiter zu schärfen. Das Future Lab verkürzt ja dann quasi die Entwicklungszeit, man, was man früher in langen Feldversuchen austesten musste, kann man ja nun sehr stark reduzieren. Das heißt, wir dürfen von Ihnen in den nächsten Jahren sehr viele, sehr reife Innovationen erwarten. Ja, zumindest reife Innovationen ist ja immer unser Ziel schon gewesen. Ich glaube, nichtsdestotrotz sind Feldtests, egal ob jetzt wirklich die Feldtests auf dem Acker gemeint sind für die Landtechnik, durch den Kunden, mit dem Kunden, aber auch die Tests im Feld sozusagen, im, im, im Nutzfahrzeugbereich, äh, beim Endkunden, äh, die darf man, glaube ich, nicht äh, ganz außer Acht lassen. Wir sind und bleiben es auch nach wie vor, ähm, auch auf die Hinweise äh, der Fahrer und unserer Kunden, äh, der Eigentümer, äh, aber auch der Verlader ähm, angewiesen. Denn, denn auch dort kommen immer noch mal oder auch eben auf der anderen Seite der Operator natürlich, äh, Lohnunternehmer, Landwirte und so weiter. Ähm, äh, weil weil im, im täglichen Doing das noch was anderes, als ich sag mal nur Belastungen und so weiter sich anzuschauen. Ähm, es geht um Handling, es geht um Optionen, es geht um äh, ähm, Themen wie leicht zugänglich, äh, tägliche Handhabung, Ein- und Ausbau von... von ähm, Komponenten bei der Wartung und natürlich äh, Verbrauchsgüter und so weiter. Also absolut richtig, wenn man sagt, Krone-Produkte werden dadurch bereits in der Entwicklung reifer. Ja, ganz sicher. Äh, nichtsdestotrotz werden wir uns nach wie vor die Zeit geben, unsere Produkte nicht nur in unserem eigenen Validierungszentrum, sondern auch auf der Straße oder den Feldern dieser Welt auf Herz und Nieren zu testen und das gemeinsam mit unseren Kunden. Die Kunden wollen den Q-Liner, deswegen ist das Werk sehr gut ausgelastet. Was würden Sie als das Erfolgsrezept dieses Fahrzeugs bezeichnen? Ja, wie Sie schon äh, richtig sagen, Herr Montag, erstmal ähm, 25 Jahre, das ist für uns schon mal eine stolze Leistung. In diesem Zusammenhang muss man sicherlich den vielen loyalen Kunden, aber auch den Mitarbeitern, die äh, all die Jahre an dem Produkt mitgearbeitet haben, sei es in der Entwicklung, sei es im Vertrieb, sei es im Service, sei es in der Ersatzteilversorgung oder aber eben im Montageprozess, an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken, aber natürlich auch den loyalen Kunden, die uns 
teilweise von Beginn an das Vertrauen geschenkt haben. Äh, vielfach mit der Erfahrung aus dem Plansattelzug äh, in den letzten Jahrzehnten gesagt haben, wenn Krone anfängt, so ein Produkt zu vermarkten, zu bauen, zu vertreiben, ähm, dann, dann vertrauen wir denen und äh, dann sind wir bereit, das auszuprobieren. Und ähm, für uns war das äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch eine große Herausforderung. Wir haben sicherlich auch viel gelernt, ja. Aber ich glaube, heute gehören wir mit zur Benchmark in Europa. Sie bekommen bei unseren Fahrzeugen serienmäßig Telematik. Die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten, in, in, in nicht nur in die ganze Logistikbranche natürlich, sondern auch in, in die Hardware und in, in die Fahrzeuge hinein ist hier von hoher Intelligenz geprägt und ich glaube, dass wir auch in den nächsten Jahren noch, noch tolle Innovationen in der Pipeline haben und insofern ist, die, ist der Cooliner insgesamt für uns im Nutzfahrzeugbereich mit einer der, der wichtigsten Produkte geworden. Herr Kron, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.